og velkommen til Vibeke Svøm Lutter, som i dag er bundet på et, et ser-ønske omkring, øh, hvordan kan jeg støtte mit barns sprogudvikling. Øhm, rigtig mange børn med, med autisme øhm, har enten deres eget sprog, de laver deres egne ord, eller har sprogproblemer, og måske vælger de simpelthen sproget fra på den kommunikationsform. Øh, bliver valgt fra, eller, eller de formår ikke at lære det, eller de formår at lære det med tegn eller noget andet. Men... Øhm, og igen vil jeg sige, at jeg har absolut ingen erfaring med, med de børn, som slet ikke har sprog. Øhm, så, øh, men jeg har erfaring med dem, som gerne vil lære sprog, men hvor sprog kan være svært. Øhm, og, øh, og en af de ting, som, som jeg lægger rigtig meget vægt på, det er at tænke på, hvordan vores hjerne virker. Den virker sådan, at der er et sted i hjernen, som husker alt det, jeg siger. Og der er et sted i hjernen, der husker alt det, jeg hører. Der er et sted i hjernen, der husker alle de billeder, jeg ser, alt det grafiske eller pitogram og hvad det nu kan være, alt det visuelle. Øh, der er et sted i hjernen, der husker øh, det, jeg tænker. Og jo flere af de steder i hjernen, jeg kan få aktiveret, hvis jeg skal lære noget nyt, jo bedre er det. Så, øh, så når, jeg, øh, når jeg skal lære øh, børn ord, sprog, så bruger jeg altid visuelle ting. Jeg bruger altid noget med billeder. Det her, de her billeder er fra, øh, fra et memory spil, jeg har lavet med, øh, med alle mulige ting. Man kan være sur, man kan være ked af det, man kan være venner. Øh, og så har jeg selvfølgelig en hel masse af dem. Øh, og så står ordet på den anden side, hvis det er til børn, som skal lære også at skrive. Øh, formålet med det her er fx, at de kan ligge på bordet. Og øh, ud over det hele, og så kan jeg måske sidde og sige... Øh, denne her følelse har jeg, når der er nogen, der tisser i min taske. Hvad kan det være? Og så kan barnet prøve at sidde og sige, mm, jeg tror ikke, hun bliver venner med den, der tisser i tasken. Det er der. Og så bruger jeg meget af det, når jeg har med børn at gøre, som, som mangler sprog, at jeg selv går i stå. Ja, så bliver jeg... Øh, øh, så bliver jeg... Det er ikke glad. Så bliver jeg... Åh, øh, øh, hvad er det, det hedder? Jeg giver barnet tid til at tænke efter, hvad er det nu, det hedder. Jeg giver også barnet tid til at tænke, okay, hun har heller ikke altid styr på det, det er ikke bare mig. Det var en, en teknik, jeg lærte, da min, min store søn, øh, han var lille, øh, og lige startede i vuggestue, børnehave. Mm. Han var lille, og han begyndte at stamme, jeg tror, han startede i børnehave der. Han begyndte at stamme helt vildt, øh, og tit opgav han fuldstændig sætningen. Så hvis det nu var et billede som, som, øh, som denne her, hvor han er syg, så kunne han sige, han, 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 nej, kan ikke. Så opgav han. Så fik vi det råd af stammekonsulenten, at vi selv skulle gå i stå. At vi skulle gøre det helt legalt at gå i stå og modtage hjælp. Og helt ærligt, jeg synes, det var virkelig dumt. At jeg skulle stå der og sige, han, 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 han er, øh, han er, øh, øh, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Øh. Men det hjalp faktisk, det hjalp faktisk rigtig meget. Jeg gjorde det også, når jeg læste historier. Så gik jeg i stå øh, med noget, hvor jeg vidste, at barnet kunne se det, det logiske i det, fordi der måske var et billede af, at han var syg, så siger jeg. Og så blev han... Øh, hvad blev han nu? Og så, øh, og så fik min søn muligheden for at sige, syg? Ja! Åh, oh, ja, han blev syg. Tak for hjælpen. Øh, så man på den måde fik en dialog omkring, ja, vi har alle sammen brug for hjælp. Det er helt legalt at gå i stå. Det er helt legalt at bede om hjælp. Hvis jeg nu skulle lære et barn de her ord, så vil jeg dels have billedet, så de så det visuelt, og den del af hjernen husker det. Så vil jeg sige ordet højt, så den del af hjernen, der, hø- der husker det, vi hører, husker det. Så vil jeg få barnet til at gentage det, så den del af hjernen, der husker det, man selv har sagt, det hjælper. Så vil jeg få barnet til at tegne det, eller skrive det, eller på en eller anden måde arbejde med sine hænder med det. Lav en modellervoksdukke, der er syg. Han dukke og få den til at se ud som om, at nu er den syg. <laughs> Meget syg. Øhm, arbejd med det med alle de dele af hjernen, du overhovedet kan finde på at aktivere. Omkring det samme ord, inden du går videre til det næste. Øhm, fordi så har du bare fem eller seks steder i hjernen, der hjælper dig til at huske det her ord. Øhm, det og så selv at gå i stå, selv at have brug for hjælp, det gør det så meget nemmere at være det barn, som har brug for hjælp til at lige finde det ord, der, der lå lige derinde på tungen lige før. Øhm, og, og hvis det er et stammebarn, som, som vi prøvede med, 
så hjalp det faktisk også, at vi stammede lidt, selvom vi følte os en lille smule dumme, så hjalp det faktisk rigtig meget vores søn, at, øh, at vi gjorde det. Ikke, ikke på en måde, så vi gjorde grin med ham, men på en måde, hvor at vi helt naturligt selv gik lidt i stå. En anden ting var, at vi gav barnet alt den tid i verden, han skulle have. Øh, når han sad og sagde, han, 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 så sagde jeg det aldrig for ham. Er han syg? Det sagde jeg ikke. Måske kunne jeg sige, ja, hvad hedder det nu? Han er jo ikke rask. Øh, nu kan jeg heller ikke huske det. Øh, og så fik vi en lille leg om det. Jeg, jeg håber, at, at det her er lidt, der kan bruges. Og igen, øh, så ved jeg meget, meget lidt om, øh, om de, de børn med autisme, som slet ikke har noget sprog. Så lad være med at tro, at det her er måden for alle børn. Det her er bare måden, hvor jeg har været med til at hjælpe nogle børn, som havde meget svært ved det. I øvrigt også på tysk og på engelsk har jeg gjort det samme. Hej for mig.